Bora pro rolê! <risos> Salve por ver esse mês, é bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1 E olha o carro que finalmente vamos filmar Aí sim, esse carro aqui é impressionante É inacreditável o quão bonito ele é por dentro Então nesse começo vamos só dar um rolezinho com o dono do carro Trocar uma ideia com ele E aí nos próximos vídeos a gente vai falar detalhe por detalhe do carro Salve Rafa! Salve! Firmeza meu irmão? Salve! Como é que tá? Já buscou pão na padaria com ele hoje? Opa! <risos> com certeza! Mano, que animal, velho! Vou fechar aqui, porque senão vai ficar muito alto o som. Ele é confortável pra andar, né? É impressionante. Não é um carro zero, mas... travadinho, é confortável. Sim, olha que da hora aqui, ó. Parte do dash. Ficou profissional o negócio, ficou muito louco. Só botar o cinto aqui, mano. Você aqui, ó. Que top. Cinto da época. É igual o seu, né? É igualzinho. Eu protejo, você tem. Mais de um mapa para esse carro? Tem pra... o mapa de pista e o mapa de rua. E o, o que, que muda de um para o outro? O da rua eu ando com pressão no pé só. Ah, eu tá. Eu não, não uso a garrafa do CO2. Ele não funciona. Essa garrafa ela só funciona quando vai largar mesmo. E é a mesma pressão que vem nos dois? Não. Na rua eu ando no máximo 1,2 kg, 1,3 kg. Na pista vem 2,5 kg, 2,8 kg, depende do E traduzindo essa pressão para potência, quanto que dá? Na rua vem uns 350 mais ou menos. 350 cavalos. Nossa, é muita força, né? Na pista vem 503, 2,4 kg. E aqui é a garrafa ó, de CO2. Alavanca de engate rápido. Esse não é o carro da sua mulher? É o carro Esse é o temido. É o temido? É o temido. <risos> o, fa, o carioca fala que o, que o Rafa vai tomar pau da mulher dele. E, ó, andando na rua de Rosilene, hein? De Rosilene? Pneu de corrida? É. Tá esperando você, ó. Tô de cara e como esse carro é confortável. É, ele só vibra bastante por ser tudo travadinho. É, eu não, não, não vejo tanta diferença assim de um carro, dos carros que eu costumo andar, não, de Sim. rua. E esse carro tem ladder bar, né? Tem, tem. Legal. Essa, essa ladder bar é um sistema de suspensão para carro de arrancada. Depois eu vou mostrar com calma por debaixo do carro. Mas olha isso, tipo, o carro, meu. Andando de boa, de boa. O que, que esse carro tem de câmbio? Esse vai com 260 F, 4 marchas e 2 marchas. O capô. 
Põe do lado dele ali, ó. Você consegue? parar naquele outro lugar lá em cima ó, que lá é mais da hora Carioca, ele falou pra parar no lugar lá em cima que é mais da hora pra filmar aonde tem o estacionamento lá, em cima. Tem o estacionamento lá em cima aqui eu não sei onde é. quer ver, entra aqui você sabe lá? sei ele falou pra entrar aqui ó. Ah, aqui é, é... Ah, dá pra fazer aqui também. Aqui é um lugar que eu acho que não vai passar gente. Para aqui mesmo. Deixa eu sair aqui do carro. Aí você entra de ré. Mas para um pouco longe, tá? Barulho da embreagem multidisco. Ele é bem baixinho, né? Olha lá da bar. Que louco. Foi feita uma regulagem. Depois o carioca fala no. No outro vídeo Explicando como é que ele fe... Como é que é, funciona essa Essa regulagem Esse é o carro do Rafa Esse é o carro da mulher dele Da G que não pôde vir E vai acontecer esse duelo Marido e mulher Resolvendo as contas no racha Opa, <risos> Ele tá rindo Lógico que ele vai apanhar <risos> Viu? Você tem um carro tração traseira Mais leve, provavelmente Mais forte Mais potente Não tem como ele apanhar Tem Eu não tenho 
tem o toque que ela tem. <risos> Devia ter trazido ela pra esse nem vídeo. Nem o tempo de experiência que ela tem. <risos> eu, o faz, dia... parte, faz parte, Vai ser amanhã? Vai, vai, vai ser amanhã. Então termina o vídeo amanhã, entendeu? Entendi. Daí você fala com ela também. Não, amanhã a gente vai fazer esse... Pode ser, pode ser, pode ser. Ou amanhã eu faço um vídeo dela, da gente vai fazer uma continuação, tipo uma novela. Da hora. Quanto vem de potência máxima aqui, Carioca, no Gol? 350 agora. 350. Mas é, ele é um... Agora, né, ele é um ponto nove pistão bela forjada, é... só que ele tem uma turbina muito pequena, é uma ponto 50, só que é com este rotor de APL 49,5, então tipo a turbina tá meio limitada, né? a, a potência dela tá meio limitada, né, e já tá no, onde os bicos alimentam também assim com segurança, sabe, então tipo, hoje é a potência que dá para colocar no carro com segurança, Limitado né? na turbina. É, na turbina e nos bicos, né, então tipo... Só que o que acontece, a, 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 a G estava andando e nas últimas vezes que ela andou estava com 300 cavalos, 308 para ser mais exato. A gente mexeu mais umas coisinhas, veio mais esses 50 cavalos aí e a gente está assim, tipo, desenvolvendo o carro, né cara, mas assim de um jeito que não precisa ficar enfiando um monte de potência, entendeu? Então se o carro já tinha virado um tempo legal com 300 cavalos, Aí agora a gente tá terminando de montar ali, você, você depois vai até ver, ou não tá pronto ainda, e vai andar amanhã, né? Isso é normal. Estamos é, <risos> colocando o câmbio com engate rápido e o gear controller também. Ah, da hora. Pra poder diminuir mais um golinho esse o tempo lá na pista, sem botar mais potência. Né? Ah. Isso é muito louco, né? Esse papo assim, tipo assim, que você não precisa ter mais potência pra ter um carro rápido em alguns momentos. Principalmente numa reta, né? O pessoal fala, ah, é mais que o circuito, né? Que potência não faz tanta diferença. Com certeza, mas na reta também tem muita é, coisa que você pode que, fazer. Assim, o, o carro do Rafael é um bom exemplo, cara. É um carro que assim, a gente só foi fazer um teste até hoje lá. É, a gente fez um acerto no carro. Olha lá. Nudes. 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 É, só, só mais tarde o vídeo. Vulgar tá... sem ser sexy. É. <risos> E é um carro que a gente foi uma vez só fazer um teste lá e ficou muito nítido assim, que cara, não dá pra colocar potência. Então assim, o carro tem potência, mas a gente não consegue usar. Então assim, vai precisar fazer um desenvolvimento de suspensão, de um monte de coisa pra conseguir usar a potência. O carro dela, a gente começou ao contrário, né? Começou um carro com pouca potência, começamos a desenvolver suspensão, alinhamento, a própria tocada dela que, sabe, melhorou um absurdo. E aí agora a gente vai começar a botar potência aos pouquinhos, entendeu? Que legal. Então, por exemplo, agora vai andar desse jeito, aí vamos ver como é que ela vai, como é que ela vai se sentir aí com o guia, com tudo mais. Vai ter mais um, um aprendizado pelo caminho, né, cara? Mas tenho certeza que já vai melhorar bastante o carro, né? Ah, não tenho dúvida. Vou mostrar assim só de perto, assim, rapidamente, porque depois, com calma, o Carioca vai falar desse carro. É... A gente bate o olho assim... Cara, é muito da hora, né? O carro andando de slicão na rua. Não, mas esse, é de, esse aqui você tem que falar que é de rua, cara. Porque, ó, ele tem aqui, ó, cadê? Blá, 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 ele tá escrito que ele é drag radial aqui, ó. Radial. E o radial tem dot. Esse pode andar na rua, cara. Isso, isso é... Desculpe, a sua roda suja tá porque o carro não tá pronto ainda. Você tá sendo irônico ou você tá falando real? É sério, pode andar na rua. Esse pode andar na rua, é, esse pneu? Ele tem dot pra andar na rua aqui, ó. Radial. É uma ostentação fora do sério. É, aqui, ó. É uma ostentação fora do sério. Drag radial. Você sinal, cara, e tem uma emergência, você precisa sair rápido. Ah. Entendeu? Você tá precavido, entendeu? <risos> Pode ser que você tenha que apertar um botão ali, sair um fogo de escapamento pra ajudar a sair mais rápido? Pode ser. A gente tem sirene ou você tem fogo, né? <risos> que da hora, né? E lá também, né? Esse aqui também, olha lá, o pneu de rua, cara. Aí, ó. De rua? Aqui é de rua. de rua. Também, né? É, Esse aqui é o R, é... R88, né? Esse aqui já é comum por ser de rua, né? É, um bom pneu pra andar na rua, né? Um bom pneu pra andar. Usa bastante na pista também, né? Mas ele dá pra andar na rua, né? Falam que o, o, o Toyo ele tem a, uma camada bem firme nas laterais, que o não é tão é bom pra arrancada, é, é verdade não isso? É. Não é porque ele, ele é o pneu que foi desenvolvido. Para circuito, pra na circuito. Verdade, né? Então ele tem essa aba lateral dura. É, o ombro aqui dele é muito duro, 
justamente para ele fazer curva sem o pneu dobrar. Esse aqui não, você pode ver que ó, se você empurrar o carro para o lado, ó, como é que o ombro do pneu é mole. Entendi. Tá vendo? Aqui já não é tanto assim, ó. ó. O pneu é mais ah, duro. Que da hora. Entendeu? Tanto que. Só que assim, o composto da borracha da superfície é macio, né? Então, o quão funcionando. melhor é esse pneu na frente desse? Pra arrancada. Se a gente falar dos dois sem mexer nos pneus, né? Esse daqui é bastante melhor. Bastante melhor. Bastante melhor. Porque esse aqui é feito para isso. Feito né? para isso. Assim, a gente tá brincando que dá para andar na rua, porque realmente ele é um pneu que é homologado para andar na rua. Tá? Não, é, não é zoeira. É, é que aqui no Brasil custa muito caro, né? Para você fazer uma vez, mas nos Estados Unidos é comum a galera usar na rua. Mas é um pneu já pensado para arrancada, né? Por isso que ele já tem o ombro mais mole, né? Ele tem uma composição um pouco diferente. Ali, como ele é pensado para o circuito, ele tem o ombro mais duro, né? Então, para arrancada, esse aqui acaba funcionando melhor. A galera costuma fazer uns tratamentos naquele ali, que ele também fica muito bom, entendeu? Esse, no caso aí, tá tudo original, porque anda na rua direto, né? Legal, balança de novo aqui também, ó. Dá para ver a diferença, cara. Ó. Olha só. Você vê que o ombro é muito mole. Ele é molegato mesmo. É, ele é mole. Tá vendo? Que da hora. Aí, aqui já não faz isso, né? Você vê que... ó. Olha só que firme, né? Tá vendo? Ele mexe o mínimo, né? Que o pneu vai mexer, né? Da hora demais. Mostrar a parte interna aqui, mas eu não vou mostrar o cofre. Uh, vai ser no vídeo completo é, com o Carioca. Tá, tá sem o console ali que a gente tá terminando a instalação do guia. Ele falta fazer o suporte da Fuelotec lá. Mas tá quase. Da hora. Fizemos um sistema aí legal também de uh, o booster. Esse carro tem booster de dedo, né? E a gente... Isso aqui é só um spoiler. Hum. Sisteminha aqui, ó. E a gente vai fazer assim, então, se ela sair de primeira, né? Uhum. Ela vier, aqui é a luz que indica que o booster está acionado. Ó, você só bate a segunda, já acionou. Isso aqui é um negócio que, isso é só para galera que viveu os anos 2000 na arrancada aí, sabe como é que funciona esse proceder aí. Que da hora. <risos> Mas, e aí não usa o dedo? Como é que faz? Não, fica sozinho, você só puxa a marcha ali e ele, ele já dá no booster. Na hora que você engata a, segunda, você engata a segunda, ele já dá ele no booster. booster sozinho. Puta, que animal. E já vem tudão de segunda? É, vem 2kg, que é o que a turbina aguenta empurrar. Ela, ela veda lá e só vem 2kg. Veda, olha só é. que da hora. É que a turbina, é, assim, essa turbina, por exemplo, a, a Turbo C hoje em dia anda com uma turbina que tem essa limitação de eixo rotor, né? Mas são turbinas muito desenvolvidas para dar mais potência do que isso. Essa turbina é uma turbina de prateleira, entendeu? Sim. Não tem nada demais. Então ela não aguenta muito mais do que isso mesmo. Entendeu? Ô Miranda, eu vou falar um negócio pra você. Tô ferrado. É, você tem que treinar, mano, porque o carro tem muito pra melhorar aqui. É, né? É. Vou botar um booster controle, um CO2, uma. Uma, uma turbina uma, maior? Uma, uma turbina maior. Ou seja, vai ficar cada vez mais difícil, né? É, você vai ter que treinar, mano. Vai. Vai. Deus, e outra, né? Se tomar da mulher. Oh, se, na verdade, se ele der nela, aí ele dorme na casa do cachorrinho. <risos> então, é não perder. tem opção. Eu vou ter que perder. Você vai ter que perder. É, na verdade, não tem, não tem opção boa, né? Porque assim, se ele perder da mulher dele, a gente vai... Zoar. Vai zoar o cara, né? O Brasil inteiro vai ver. <risos> se ele ganhar, aí ele dorme na casa do cachorro. Escolheu o que quer Então, melhor, resumindo, se ele ganhar, ele perde. Se ele perder, ele perde. <risos> Curveiros, finalizando esse vídeo... Triste pro Rafa, mas feliz pra gente, porque a gente tá organizada. Eu quero que vocês mandem, mandem aí no, nos comentários mensagens positivas pra ele, porque vai ser animal. Vou acompanhar o passo a passo da arrancada, vai ser muito legal. Irmão, obrigado pela, pela parceria, pela amizade e parabéns pela, pela essa cena sensacional. Um abraço pra Gi também, que é uma ótima piloto e vai fazer bonito no, no, no vídeo de amanhã, vai ser animal. Se inscreva no canal Curvão, deixe seu like, acompanhe os próximos projetos que a gente está filmando e tamo junto, Curveiros. Da hora.